dacă mă vedeți sau dacă eu văd ceva acolo în ecran, pentru că bate soarele exact deasupra ochilor mei și nu văd prea bine. Gata, sună și alarma. Alarma, iubire! Chiar dacă suntem în vacanță, să știți că alarmele noastre chiar, chiar încă sună. Mamă, îmi dau seama că mă uit așa că mă uit așa în cameră, doar că efectiv nu văd, nu, nu știu cum să mă așez în balcon aici astfel încât să mă și vedeți și să mă și auziți pentru că se vorbește foarte, foarte tare la piscină. Posibil să auziți și alți oameni. Deci... Nu știu ce e în regulă, nu se ceartă sau ceva de genul, dar vorbesc foarte, foarte tare. În fine, suntem în vacanță. Doamne, nu speram eu că o să am împreună cu Vazi o astfel de vacanță în următorii trei ani, ceva de genul. Și ca să vă spun așa, long story short, short long story, știți voi ideea. Suntem în Bulgaria la un hotel de 4 stele, all inclusiv. Nu de ce poți să-ți dorești mai mult de atât, pentru că noi am trecut și printr-o perioadă destul de dificilă cu somnul, mă refer, pentru că știți, avem un teritoria care în curând, de fapt, cred că mâine, da, mâine face 10 luni și nu prea îi place să doarmă. Adică, da, s-a dat și drumul la Topogane, acum sper să mă auziți, o să vorbesc un pic mai tare ca să mă auziți. Și uh, ceea ce vreau eu să vă spun este că vacanța asta este datorită celor de la litoral Bulgaria pentru că am câștigat-o. Nu, nu, deci, deci așa ceva este ireal. V-am zis, nu credeam că o să ajungem noi să mai mergem într-o vacanță în următorii trei ani de genul ăsta. Adică să stai pe relax, pe să nu faci nimic, să, efectiv să n-ai nicio grijă. Și stați niște zi, Victoria este cu ai mei, este în siguranță, vom fi plecați șase zile de acasă, știu, e un pic cam mult, doar că ca să o aducem și pe ea era un pic mai dificil, plus că e destul de mică, nu înțelegem că nu se poate bucura cu adevărat de ceea ce oferă resortul, ca să zic așa, astfel încât am hotărât să mergem decât noi. Plus că să știți că vremea este un pic capricioasă, cel puțin ieri a bătut vântul și a fost destul de fric și eram convins că nu o să fie ok. Deci, momentan nu, dar la anul cu siguranță vom veni cu ea aici pentru că este extraordinar de frumos. Este una, nu, a, treia, da, a treia noastră experiență cu All Inclusiv. Am mai fost o dată în Spania, la Port Aventura. Da, bine, pentru două zile, nu pentru foarte multe Perioadă. și n-am mai fost încă o dată la Disneyland. Da, la Disneyland, trei zile acolo a fost, știți, adică Disney, nu, nu se compară cu nimic din ce am trăit până acum, dar asta este cu totul ceva diferit. Acum stau pe balcon, dar chestia este că m-am trezit la șapte, asta e amuzant, știi? În momentul ăla când te duci în vacanță și ai obiceiul tău să te trezești la 6, 7, 5, așa mai departe, când mănânci copilul sau când desfaci tabieturile acasă, Uh, ei bine, ceasul meu biologic a sunat la 6.50, sunt în picioare de la 6.50, m-am machiat puțin, uh, nu știu cât o să vedeți voi, ia să vedem, da, se vede, m-am dat și cu ruși, deci vă dați seama, se trezește Vasia acum și mă vede și zice, wow, dar ce soție am și am trezit de la 6 să mă machiez, uh, bine, doar cu ruși, mă rog. Și sprâncene mi le-am făcut puțin. Oricum o să vedeți și pe contul meu de TikTok, vi las în descriere dacă încă nu mă urmăriți acolo. O să las niște mini daily vloguri, să zic așa, din ceea ce facem pe aici. O să mai am o idee de un tip, de o oameni, o să mai am uh, cu mâncarea. Dar o să vedeți voi despre ce este vorba. Ideea este că le mulțumim din toată inima noastră și din tot sufletul nostru celor de la Litoral Bulgaria. Căutați acolo pe Facebook pentru că sunt niște oameni extrem, extrem de serioși și de prompti. Imediat cum le trimis mesaj, imediat îți răspund. Au fost foarte sincer cu noi, ne-au ajutat foarte mult cu perioada pentru că nu se încadra puțin cu timpul în care puteam noi să mergem, dar până la urmă au rezolvat și plus că, gen, am câștigat, adică printr-un concurs organizat pe grupul lor privat de pe Facebook, puteți să intrați și voi, deci chiar uh, vă mulțumim, știu că probabil vă uitați la clipul ăsta, dar thank you, thank you, thank you, thank you, că nu știu să spun mulțumesc în bulgărește, dar poate o să aflu pe parcursul vacanței și o să vă și zic în bulgărește. Acum hai să ne începem ziua, o să mergem la sală, o să mergem la mare, o să mergem, doamne, câte planuri e atunci când ai mult timp la dispoziție. Acum o să mergem la micul dejun, nu știu cât am stat aici la intro, dar probabil destul de mult și în cazul care n-ați observat m-am tuns, m-am tuns, am scăpat de lațele alea pe care nu le mai suportam. M-am tuns boxul. Este destul de scurt, să știți, chiar după ce m-am tot, mi-am pus așa mâna la ceapa și ziceam, mamă, îmi simt ceapa, ce asta? Nu mi-am simțit niciodată ceapa și da, uh, gata, o să vă arăt și camera, dar momentan este puțin de zor, bine, așa că trecem puțin peste pasul ăsta, hai să mergem să mâncăm pentru că sunt lihnită. 
Știți momentul ăla în care îți faci bagaje pentru vacanțe și nu știi ce haine să-ți iei și vrei să-ți iei pe cele mai frumoase, cele mai um, um, cochete, să zic așa, să-ți faci poze, să-ți faci chestii? Ei bine, eu am găsit foarte multe tricouri pentru că mi-am imaginat că o să mergem la sport. Și acum la micul dejun nu știu ce să mă îmbrac. Mi se pare că toate hainele pe care le-am luat sunt nașpa sau sunt de ieșit la, nu știu, mare, la faleză, să te plimbi, să fii mai cochetă. Deci acum mă duc uh, ori fashion la micul dejun, <laughs> da? ori mă duc îmbrăcat așa mai mic. Dar cred că o să rămân așa. Am tricou ăsta pe mine care îmi place atât de tare, mi l-a luat mami și chestia e că e dintr-un material foarte, foarte călduros și nu știu dacă rezistă în el că astăzi se anunță 26 de grade. Poate nu pare atât de ca la 26 de grade, dar ieri au fost, cred că, 15 grade când am ajuns și era destul de fric și am și zis, băi, dar nu se poate vere, ajunge și noi în vacanță și e deja fric, nu mai poți să mai faci bai, nu mai poți să mai faci nimica. Părul ăsta nu vrea să stea nici cum, am, încerc am încercat să-l aranjez, inclusiv ciunfii ăștia de aici, mă disperă, dar nu știu dacă m-ați văzut cu părul atât de scurt până acum, v-am zis, mi-a timp ceafa, e o senzație unică. Hai la micul de că nu mai pot, hai bărbate! Ia uite, al meu face patul. Aranjează patul. Acasă nu-l faci. Yes. Acasă nu-l faci. Acum te-ai apucat să faci pat aici la hotel. Am luat de acasă cordeluța asta pe care mi-o pun veșnic pe cap. Bine, am două, aproape identice. Și cred că o să o port și în vacanța asta pentru că nu pot să-mi țin părul pe ochi. Ce vreau să vă explic este faptul că atunci când mă aplec, nu știu, sau când mă uit stânga, dreapta și așa mai departe, îmi intră ciunfii ăștia în ochi și mă disperă. Așa că cea mai bună soluție este să pun cordeluța. Bine, acum nu o să-mi pun pentru că. Mi l-am aranjat cât de cât, dar nu, nu, eu nu mai suport așa ceva. Ori tai de la rădăcină, că i-am îndreptat și tot nu stau. Ori nu știu, îi ascund așa, îi răsucesc. Spuneți-mi dacă aveți vreun truc legat de chestia asta. Fata cu ciunfii în frunte a revenit și a rămas că o să îmi tot umblu în că nu am ce să fac. A rămas că vă fac turul camerei să vedeți cât de frumos este aici. Și o să încep cu prima parte de aici, anume cu ierul, unde avem noi hainele, jos încălțămintea, bineînțeles, planul de evacuare, la la la, dar asta nu este interesant și uitați-vă, este cea mai mare cameră de hotel în care noi am stat până acum și am stat în câteva camere. Avem un dulap huge, deci este uriaș, efectiv. Așa, mă rog, pe acolo hainele noastre și așa mai departe. Avem și un seif aici, seiful nostru în care ne ținem diverse chestii, că na. Aici este baia, stați că n-am aprins vechiul că face un pic zgomot ventilatorul și vreau să se audă foarte, foarte bine. Este baia care este cea mai frumoasă baie în care noi am făcut baie, să zic așa, în ultimul timp. Deci nici în Milano nu cred că am avut baie atât de mare precum este aceasta, cu cadă. Adică, I mean, de obicei plătești în plus pentru cadă. Zona chiuvetei care este foarte, foarte frumoasă și, mama crede-mă că de aici, credeți-mă, de fapt, de aici lipseau niște LED-uri din astea așa, speciale pentru machiaj, că na, dacă tot vin fetele la mare să se distreze, să se macheze, ar fi fost genial dacă ar fi avut și niște LED-uri în laterale. Acum observ că asta îmi stă în continuu așa, de mă scoate din serie, n-am ce să-i fac, îmi pare rău, stați, l-am ascuns, gata, e ok. Uh, aici, pe ori, bineînțeles, uite, o bilită din asta, nu știu dacă se uită tati la vlogul meu, dar am și eu acasă. E, o aveam în camera mea atunci când stătea la părinți. Opa, iertare! Uh, chestii, acum am văzut că mi le-au pus asta, nu știu sigur, coton pa... Ah, ok, asta știu ce este, o bețișoare de urechi. Uh, asta am crezut inițial că este altceva, nu știu dacă vă... vă uh, Pare că este altceva, dar este o zi, cască din aia de cap. Aici am luat eu niște chestii de acasă din Jumbo, niște hârtii care se pun pe toaletă, că na, românul. Prosop pe bineînțeles, mă rog, gata cu baia, că asta eu cred că este de ajuns. Eu în papuci și aici avem Jesus, camera noastră splendidă. Uitați-vă ce pat, este absolut genial. Aș vrea și eu un pat din asta acasă. Mi se pare super, super fain. Aici este imitație de piele, că doar nu fi piele, zic și eu. Aer condiționat, bineînțeles, la care să știți că n-am fost nevoie să dăm drumul. Una bucată bărbățel acolo. Aici avem o zonă, să zicem, de birou, bar, ceva de genul, pentru că avem aici frigiderul, aici e o placama de păr. Uite, paharele, foarte mișto, sigilate, mă rog, oarecum, dar e fain că îți dăm credere că e curat. Uh, mai bărbate Una bucată bărbat care nu mă lasă să filmez 
Aici, la fel, uh, televizor, coș de gunoi, chestii pe care le-am pus noi pe aici, mi-e nu vă arăt că asta este neinteresant. O oglindă, din nou! O oglindă! Să te vezi cât ești de frumos la mare și fericit și relaxat. Apoi, pe lângă chestiile astea care sunt super, super faine, mai bărbate, mai du-te un pic să fac și eu. Un fel de măsuță, o canapea, deci aici lejer ar fi dormit trei persoane. Și aici, a, apropo, în momentul în care tragi draperia, este un blackout complet. E beznă în cameră. Bine, acum se vede ca și cum ar fi lumină, că își setează camera automat. Iar aici avem balconul, unde avem... O măsuță, două scăunele și, a, e foarte important, uscător. Noi am fost în Spania la un hotel și nu avea uscător și era de 5 stele. Deci, big life pentru asta. Iar aici avem cea mai jumecheră, cum ar zice românul, priveliște ever. Uitați-vă, asta este una dintre cele două piscine, pentru că mai este una. Aici sunt patru topogane, în cealaltă mai sunt, dacă nu mă înșel, încă patru. Zona de copii, zona de șezlonguri, pot să vezi marea de aici, nu știu cât o să vedeți voi pentru că deja este foarte, foarte soare, dar uite, uite, acolo este mare, e destul de aproape, încă n-am fost la ea și suntem de două zile aici, dar astăzi urmează. Așez pe jos ca acasă, să mă simt ca acasă. Ne-am propus că aici o să facem puțin sport, puține, puține, nu foarte mult, dar... Pentru că eu m-am cam întors la muncă și trebuie să am o condiție fizică foarte, foarte bună, că predau dansuri și trebuie să fiu fresh. El e în oglindă aici, îl știți pe Johnny Bravo de când, de când eram mai mici. Deci este în continuu în oglindă și face a, 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 a. Johnny Bravo, trebuie să te învăț să faci chestia aia. Pe să bune. Să ne uităm la Johnny Bravo, da, că avem laptopul cu noi și ne distrăm. Pentru că se aud topogarele și vreau să vorbesc aici cu oamenii ăștia. A, așa, ne schimbăm, ne ducem la sală, acum deschise ușa larg să se audă topoganele până la cuca măcăii Mergem la sală, tragem tare, că mâncarăm... Am să de la de la cuca măcăii Da, nu știu dacă există cuca măcăii sau nu, dacă voi folosiți termenul ăsta, dar mă rog Mergem la sală, al meu e încălțat, nu mai are răbdare Hai domnule, hai! Cine vă face curățenie de zău? E plin de cărucioare din astea de curățenie, pentru că, uitați, oamenii Merg încălțați pe aici și se face de ziua bine, ce crezi? Aici avem recepția. Atât din asta ca în zec și cod, știi? Chestiile astea de cărat bagaje. Și aici, de fapt, în zona asta de aici, din dreapta, da, e răcoare. Este piscina interioară. Hai la plajă, zice. Și uite, mie mi-aduce aminte, uite, ăsta e hotelul la care suntem mai cazați. Mie mi-aduce aminte zona asta de călimănești, căciula tacozia, olănești, hai <laughs> că v-am spus toate stațiunile, uh, ognițe, a mică, ognița mare sau... Uh, îmi place foarte mult, sunt foarte mulți copaci, e destul de răcoare, dar uh, bine de sus, știți ce părea un pic mai cald. Ia uite aici, ce soțior am! Ui, 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 ui. Așa se vede și pe lateral asta. Ia. Ce se întâmplă? Gata, am ajuns downstairs, doar că ghiciți ce... Și ieri, mamă, ce miroasă cu scină de interior. Mirosul ăla specific. Am căutat și ieri. Da, am căutat-o downstairs și ieri, doar că n-am găsit-o. Uite cum scrie aici, zici că ești... Mamă, spațială. Hai să vă arăt și prima parte a sălii. De fapt, asta e un fel de cameră cu... Avem aici stepper, avem una bucată bicicletă și una bucată un alt soi de bicicletă. Aici avem o minge de pilates. În partea cealaltă este sala de fitness propriu zisă. Acolo este va să face exerciții de bărbățoi, încă eu nu merg la fitness, dar la forță de fapt. O să încerc pe stepper ăsta și în creierva mergeam la o sală unde erau tot aparate de la Technogym. Hai să pornim! Hai să pornim cu toate că să știți. Deci să știți chestia asta. Stai să mă apropii să mă uh, și pe să mă aud și mai bine. Uh, sunt mai slabă cu 4 kg decât înainte să rămân însărcinată. Aproape, de fapt am 5900, cam constant. 50 de kg, 900, n-am mai avut 5900 din fucking liceu. Deci, e chiar foarte, foarte bine. Acum, hai să ne încălzim puțin. Gata, mă văd. Vreau să-mi pun puțină muzicuță, că altfel... A, și aici nu e Wi-Fi. Nu ajunge Wi-Fi la subsol. Nu! Vă rog, vreau să-mi pun puțină muzicuță, că altfel nu, nu rezonez cu sportul, dar am date, am date pe care le voi folosi chiar, chiar acum. Oh, mamă, deci deja mă dor picioarele și nici n-am început. Gata, hai, pun niște muzicuțe că YouTube nu mă lasă să o auzi și voi cea pe care o ascult eu și uh, revenim. Am făcut 30 de minute, 
aproape 30 de minute, să nu exagerez la stepper și mă gândeam cât de bine acum cu părul scurt, doar că nu am cum să mi-l prind din față, nu mi-am luat niciun elas, nici o clămiță, nimic și nu mai pare cald! Deci mi-e foarte cald, plus că aici lângă noi, bine, nu vreau să filmez persoanele ca să na, nu se simtă, ia de te un pic acolo, este o piscină și să știți că văd că nu sunt geamurile deschise, doar că este foarte, foarte cald. Mi-e destul de cald. Sau în piscină. Da. Și sau una sau una, dar uh, îmi place. Să știți că uh, bine nu am fost noi în foarte multe săli, dar asta să întorc camera să vă povestesc. Așa ziceam că nu am fost noi în foarte multe săli, dar iubitul meu a corectat și a zis că nu am fost în foarte multe săli și zic da, nu am fost în foarte multe săli din hoteluri. Adică am fost într-un hotel din Spania unde Ce aveau. Câte aparate avea? Că avea trei aparate. Nu, 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 nu. Da, deci avea două, trei aparate. În schimb, asta este foarte dotată, doar că e un pic o lecuț cam cald aici, dar asta datorită piscinei și... A, uite, eu mă, sunt geamul în puii mei! Deschide geamul! Mamă, deci, merg așa pe, late pe laterale după ce am făcut uh, stepper ăla. Uh, intenționez acum să fac nu știu ce, nu știu ce aparat să-mi aleg. Am văzut că au și bani. Abdomene, leu, ce se întâmplă aici. Uh, și, da, nu știu, cred că să fac uh, la bandă, ori la stepper, ori la bicicletă. Habar n-am, hai să mă hotărăsc cu noastră. Gata cu sala, gata cu sportul, e de ajuns, e arhi suficient. Pe dimineața asta, că mergem și că și după amiază. Vedem, am ajuns la piscină, ne-am așezat undeva strategic, unde acum este umbră, iar în, cred că, maxim, nu știu, o oră, se va muta soarele și va veni pe noi, iar pe restul va fi umbră, ha, ha, ha. <laughs> Și s-a dus Vasie acum să ia niște fructe, a zis că are poftă de niște fructe. Mie, sincer, mi-e un pic răcoare acum, adică dacă vreți să veniți în septembrie, să luați în calcă și faptul că nu este atât de cald precum ați vrea voi și este un pic răcoare. Vă ziceam că în prima zi chiar a fost destul de friguț, adică aproape vânt și mi-am luat un pareu pe care îl iau în continuu pe mine, chiar dacă m-am dat și cu protecție solară, dar... Ideea e că în momentul de față trec oameni pe lângă mine și se uită atât de câși la mine, dar nu mă interesează, încerc să pară că nu-mi pasă, cu toate că-mi pasă, că vă dați seama, parcă sunt privite din toate colțurile posibile. Mă rog, poate ori. Mi-am luat pe mine un costum de baie care, sincer, mă cam strânge, de fapt, bretelele aici, în zona asta, mă strâng și nu știu care e faza cu ele, că le-am și luat, adică le-am și făcut mai mici, o să le mai fac o dată mai mici, dar nu știu ce e neregulă cu ele. Și un slip, o jeleuții, vai, dar ia uitați, fructuții, fructuții, ia uitați ce mi-a adus soțul meu. Mi-a adus fix și a văzut că am mâncat și la micul de jut, adică de jut, negresă din asta care este extrem de bună. În saleu, mamă, zici că e limbă de pisică de la noi din România și jeleuri, astea nu-mi dau seama dacă sunt acres sau sunt dulci, dar arată foarte bine. Și o nectarină sau piesică, care păr. <laughs> Hai să mâncăm și să ne relaxăm. Ați văzut și voi câteva cadre din clipul care va fi cu ceea ce mănâncă românul la Oli, inclusiv. Am fost la prânz, am mâncat o paia de nota 2000, atât de bun a fost. Bine, nu ca în Spania, unul la unul, dar mari șanse să se apropie. Și acum ne ducem la piscină să ne relaxăm. Vreau să nu stau cu grija camerei, pentru că sunt în continuu cu uh, grija unde cartela, da unde camera, da unde telefonul, da și așa mai departe. Vrem să ne relaxăm în totalitate, așa că o să las acum camera aici în casă, în casă, în casa noastră, pentru șase zile, așa că o lăsăm în safe, direct, că e importantă. Și ne ducem și ne relaxăm, pentru că văd că... A ieșit puțin soarele, cât de puțin, dar să știți că tot e răcoare, septembrie, na? Ne ducem, ne relaxăm și revenim când, nu știu, poate mergem pe la mare să vedem cum arată marea, că gen suntem la mare, dar noi suntem la piscină. Hai, ne vedem în câteva ore. E hey, chiar foarte drăguț, vreau să vă arăt cât de frumos e un fel de... Și în Spania. Da, Zic în Spania direct și acolo departe avem și o roată în care zicem noi că o să ne dăm și uite un trenuleț! care probabil îți face turul litoralului și uite cât de fain e hotelul ăsta. Voi, dar arată foarte hotel. mișto, da, cred că nu intrăm bine. Cred că trebuie să o colim gen... Uite, un turnefel! Un mini turnefel! <laughs> wow! Și pe aici, bineînțeles, sunt foarte multe restaurante. E pentru... Suntem, de fapt, a doua seară și e pentru... A do... Prima oară, da, Când pentru prima oară când ieșim. E chiar foarte mișto. Uite și aici e fain. Să Chiar suntem, da, acum cu 5 minute înainte, atent la toate cele și la telefoane și așa, a tras vasi o căzătură de a zis că rămâne fără piscină. Nu 
și de acum cum da, a fost. Da, chiar am picioare drept. <laughs> uh, acum ne plimbăm pe aici, mă rog, asta era ideea. Și arată foarte, foarte mișto. Frumos. Foarte frumos. Trebuie Sunt trebuie super impresionată. Plajă, da. Mâine ieșim la plajă, ce aici nebună? Da, mâine ieșim la plajă, ce aici nebună? <laughs> da, foarte mișto. Hai că o să vă mai arăt pe aici când ajungem pe plajă, că e un fel de faleză. Și okay. suntem la nisipurile de aur, în caz că nu, nici nu știu dacă am zis asta. Dar hai să, hai să vă arăt ce avem pe aici. Asta e tunelețul despre care vă vorbeam, care probabil face turul stațiunii. Acolo este turnul Eiffel pe care noi l-am văzut live, dar nu pe acesta. Și ăsta e hotelul Admiral. Bine, majoritatea hotelurilor, să știți că aici arată foarte bine. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Beach this way. Tu să te uiți la picioare, da? Să fii sigur că nu... Avem și înghețată, doi leva înghețată. Aici cred că e un fel de salta de banană, cum e la noi în România, știi? Banană sau banană? Banană, gagicuțe. Avem și gagicuțe. Și uite aici să vedem. E fain că peste tot este și în română. Uite, bine ați venit. Umbrela. A, o saltea? 3 leva. Nu știu dacă voi ați fost în Bulgaria sau n-ați fost. Dar eu sunt șocată de cât de curată este apa. Nu este nimic de, 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 de albă, de Nu am mai să mă uit. Vreau să vă arăt cât de fin e nisipul. Deci este, este, este genial. Uh, Încercați să mai fac încă o dată dubla asta, deci ca să mai zic încă o dată, dar stai că cred că mi trece ceva în ochi. De fain e hotelul ăsta Admiral, da, Admiral se numește, că îți faci poze, vie aici la mare, îți faci poze, pac, 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 tu stai la 700 de străzi după, bine, nu stăm imediat după el, și pozezi pe Facebook, pe Instagram, poze ca și cum ai sta acolo, știi? Aviz amatoarelor. Haide să te duc la turnul Eiffel, bărbate, să vezi ce fain e, vreau să mă dau un roat asta, vreau să mă dau în toate chestiile posibile, că eu sunt o iubitoare de adrenalină. Așa ceva, vreau să văd la care ton. Bine, e cam așa să pun mâna pe că e foarte, da, e foarte murdar pe aici. Hai să vă arăt, am parcurs toată faleza, foarte multe hoteluri, marea e super agitată astăzi, bine, și târziu am zis chestia asta deja. Dar vreau să mergem la pietrele alea de acolo, zici că ești în Costinești, te simți ca în Costinești. Hai să vedem ce priveliște ne oferă pietrele acelea. Nu știu cât dintre voi mă auziți, dar uitați-vă, vă rog, ce mare, superbă, chiar dacă e un pic agitată, e splendidă, nu vezi o algă în apă, deci este incredibil de curată. Nu se vede foarte, foarte, foarte bine pe cameră, dar vă spun sincer că este foarte, foarte curată. Uite, un vibe de costine și dar mai curat. Good morning, good morning, my neighbors! Neața este următoarea zi, adică a doua, practic, a vacanței și uh, am luat mic de jur. Ne-am gândit că dacă tot am mâncat atât de mult, să venim puțin până la sălică, să facem puțin cardio, eu cel puțin, el face forță, nu știu dacă face cardio sau nu. Chestia e că mă simt atât de leneșică încât aș vrea să stau decât la piscină și să mă relaxez. Pentru că am mâncat, dar nu am mâncat mult de fapt, dar cred că am mâncat gen foarte des. Adică eu acasă nu am niciodată trei mese, niciodată. Nici, cred că la regim n-am avut trei mese, adică mănânc prima masă undeva pe la 1, 1, 2 probabil. Și după mai mănânc pe la 5-6, adică asta e tot. Și aici se mănânc și dimineața, la mic dejun, și prânz, și gustare, și cină, și atât că ajunge totuși. E deja destul de mult pentru mine, dar încerc să mă obișnuiesc să mănânc cât mai puțin ca să nu-mi vină foame pe parcurs. Uh, am colanții ăștia pe mine care 
pe care de fapt am avut și ieri, mi-am luat decât o singură pereche de colanți, efectiv. Pentru toată vacanța știam că mă duc zilnic la sală, dar nu am decât o pereche de colanți. Ieri am făcut peste părul ăsta 30 sau 30 de minute, nu mai știu sigur. Acum am bicicleta asta, mingea de pilates și... Uh, Doamne, peste tot îmi pun telefonul ăsta și urmează după ce închid camera să pun și camera, pentru că nu prea am loc să o pun. Și mă gândeam ori la bicicleta asta care îmi preie pe gustul meu, e cam incomodă, ori eventual la asta, că vreau să mă uit la niște vloguri și vreau să mă relaxez, dar ieri, uite, mi-am pus aici telefonul și m-am uitat la niște vloguri și așa de bine a fost. Dar, mă rog, ideea este că o să facem puțin sport acum și ne revedem după pentru că o să mergem la piscina interioară, doar că nu cred că o să iau camera cu mine, că stau stresată, plus că aburi sunt chestii... Au, oh, uite un scot ochi. Nu uitați să mă urmăriți și pe TikTok, am postat acolo mini daily vloguri și mai multe clipulețe, așa că hai, ne vedem când mergem în cameră, de fapt, da, la piscină nu iau. Cam stresează vremea asta că nu ne lasă să facem deloc baia afară la piscină, doar că nu o să mergem afară, așa că, uite, aseară, de exemplu, am făcut baia în acel jacuzzi, o să mergem la piscina interioară. Sunt premenită, sunt premenită. Vă ziceam că e vremea cam nașa și că nu o să putem să facem baia afară, de fapt, e chiar răcoare dacă mă întreb pe mine. Și eu sunt genul ăla care face baia la 45 de grade apă, deci pot să merg la sauna lejer zi de zi. O să mergem într-una dintre cele două piscine interioare. Ne-a spus domnul de acolo că într-una sunt 30 de grade, interior vorbind, aerul din interior, și într-una sunt 35. Ghiți la care să mergem? <laughs> la 35, normal. Și știu că e și un jacuzzi acolo, e de fapt e piscina de lângă sal. Nu știu dacă s-a văzut în filmările pe care le-am făcut până acum, dar la aceea o să mergem. Nu o să iau camera cu mine pentru că e mai complicat. Stau cu stres că uh, poate uit acolo, poate se udă de la abu, de la... Lasă, mai bine stăm în casă. Și nu cred că o să iau nici telefonul, că vreau să stau, chiar vreau să stau relaxată. Și da, am terminat uh, prânzul. E, e, e prânzul sau cina? Prânzul! Am terminat prânzul și mergem să ne relaxăm acum. Mai trebuie o să ieșim prin stațiune să ne plimbăm pentru că vreau să mai încerc, nu știu ce vedea ca în timp. Uh, și chestia este că mi-am uitat cardul de a descărca pentru a descărca ceea ce e pe cameră pe laptop. Nu pot să cred așa ceea. Trebuie să pun părul de pe la tarat de pe să văd dacă funcționează pe camera. Mi se teme și fac în bateria asta care în continuu se termină. Le încarc în continuu. Deci da, ne vedem uh, după ce ne întoarcem de la piscină să vedem ce să facem aici. Suntem în dilemă aici, nu știm ce să luăm. Până la urmă mi-am luat niște zipurum de ăsta sărat, niște chipsuri românești cu șunculiță și el și-a luat niște biscuiți, de parcă nu am mâncat destul de multe dulciuri, da, nu știu niște sărtareți și cam atâta, dar a, și mai avea un hel, dar a renunțat la și îndres. Nu știu care e cea bună. Uite, de exemplu, pe mine m-au atras ăștia. Da, mixurile, doar că mi se par și scumpe și nașpa. Și ăsta cred că e zic bine. Ne plimbăm prin stațiune și ne-am oprit la o tarabă din asta de face tatuaje. Tatuaje adevărate, de fapt, că avem un plan să ne facem. Doar că chestia e că mi s-a părut foarte scump. Pe. Vrem niște, mă rog, niște semne cu Disney, o chestie cu Beauty and the Beast și pe unde luăm pe acolo? Nu știu, eu nu sunt bună. Hai pe aici. <laughs> și ne cerea, cât zise, 200, mă rog, 6 milioane jumate, 650 de lei pentru două tatuaje pe care noi le vream cam atât, adică la modul, nu știu, cât podul palmei, cel puțin al meu. Mi, mi se pare destul de mult, având în vedere că în România, bine, zice că uh, le facem cu 100 de lei. 100 de lei de persoane, 200 de lei de lei de cuplu, e un semn. Nu, nu știu. Nimeni mai... e un semn. Vedem, vedem, acum... Mamă, zău că dacă nu dobor camera asta... Mă sună tati, stați puțin. Alo! Scurt hol cu ceea ce ne-am cumpărat de pe faleză, să zic așa. Cu toate că avem de toate la hotel, ne-am poftit la niște chestii de pe aici. Că na. Ne-am luat, vă ziceam că nu avem sărături, așa că ne-am luat niște bestini, bacon, snacks din ăștia, un fel de... un fel de crax de la Medi România, niște um, star cu brânză, cred, da. Uh, eu sunt pe jos acum în caz că vedeți că stau cam ciudat. <laughs> niște săltăreți. E fai că înscrie și în română. A, de fapt doar în română. A, ba, nu. Și în bulgărește. Uh, niște... Zi. Uh, porum, da. Porum prăjit cu sare. Avea mai multe variante și cu barbecue și cu uh, paprika, dar eu le-am luat pe ăștia. 
Și tot de la aceeași firmă, da, de la Elite, ne-am luat și niște semințe bulgărești, că n-ai în Bulgaria, nu poți să pleci de aici fără semințe. Și o ciocolată! Ciocolata mea preferată din România. Este asta de la Roșen Lacmi, nu știu dacă ați încercat-o vreodată, dar e bestială. Și gata, asta a fost tot, mă rog, și am mai luat niște, niște țigări, niște chestii, dar... Pe toate astea de aici am dat aproape 13 leva. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin, dar oricum prețurile sunt fix ca în România, ba chiar unele dintre ele. A, și un hel. Da, un hel cu uh, lubenită. Sunt aproape ca în România, ziceam, dar unele sunt chiar mai scumpe. Spre exemplu, helul a fost aproape 6 lei. Le-am luat din supermarket, adică nu le-am luat din uh, de benzinărie sau faleză sau ceva unde sunt mai scumpe. Acum mergem la cină. Eu nu știu dacă o să pot să mai mănânc, deja parcă, deci eu nu mai pot. Păi cred că am mâncat un pic prea, cam mult și se vede vasi, nu se vede, acolo ascuns în spatele meu. Nu e foame, dar asta pentru că nu am mâncat atât de mult cât am mâncat eu. Cred că plec de aici cu 2 kg în plus. Mă lovești când fac vlog. Când în continuu mă ne-a Și sunt și acompaniată. Așa mi-a ochi tata. Așa mi-a ochi tata, gata. Ne-am uitat la TikTok-ul cu lui... Gata, am ajuns la casă. Suntem la... la șapte. Momentul ăla când urcă la șapte și tu vrei la... La ter, dar de ce? Nu, că mi-am oprit până la rogui. Cucicură, 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 cucicură! De foame faci așa. Azi nu prea ne-am auzit, sau de fapt cred că nu ne-am auzit deloc, pentru că am fost atât de obosiți. Am stat aseară să ne uităm la 5 episoade dintr-un serial. Un serial, atenție, atenție, tobele, vă rog. Un serial turcesc, l-am convins pe bazi să ne uităm la un serial și l-a prins atât de tare la dragoste infinită. Nu știu dacă l-ați văzut cu Kemal, cu Nihon, cu nu știu ce. Deci este bestial. Dacă asta, dacă nu l-ați văzut. Și am stat și ne-am uitat până pe la vreo 2, 3, ceva de genul. Nu mai știu oricum. Și atât fuserăm de obosiți încât nici măcar la micul dejun nu ne mai duserăm, oricum eram arhi plin și uh, sărirăm peste micul dejun, peste gustarea dintre mese, să zic așa, și ne duserăm direct la prânz pentru că atunci ne venise foame. Bine, între timp eu mai mâncai niște rănhățele, <laughs> mâncai niște chipsuri din astea, bacon, uh, mai mâncarăm o porție de gogoș și în caz că nu vă așteptați, gogoș din ăștia cu zahăr. Și acum, stai, de fapt ce am mai făcut? Fuserăm la sală, doar că se închisese și piscina interioară și sala din partea cealaltă, din celălalt hotel, că sunt două hoteluri aici, unul în altul. Piscina din hotelul nostru nu s-a închis, dar ne plăcea mai mult cealaltă, că avea apa mult, mult, mult mai caldă, 30 de grade. Și după aia făcurăm de dimineață, după ce plecarem de acolo și aflarăm că se închisese, fuserăm să facem niște sport și fuserăm la uh, aparate din alea de... Te faci afară, dar asta e cam niște poze, să vedeți cât de drăguț arată, că îmi place foarte mult. Mi se pare că arată uh, foarte, foarte noi. De fapt, cred că sigur sunt noi. Stai așa, domnule, cam aici o filmare. Uite, am o filmare, mă rog, o poză, dacă cumva se știți, la aparate din ăștia gen de parc. Și după aia ne dusem să ne bronzăm. Uh, mă uit că acum sunt 22 de grade. Cred că fură astăzi maxim 24, doar că nu văd un vânt. Și e fost foarte, foarte mult soare. Și ne bronzara. Nu se vede foarte bine pentru că pe mine mă ia foarte greu soarele. Apoi uh, venirăm în cameră. Ce mai făcurăm? Uh, ne relaxarăm. Astăzi ne relaxarăm grav de tot. Că m-am tot trezit la 7, 7 și un pic, 8. Uh, la 9 nu m-am trezit în nicio zi. M-am trezit în primele 3 la uh, 7, 6.50 chiar într-o zi și astăzi ne trezim la 12. De fapt, doamnele de la curățenie chiar intrare peste noi de două ori, că aveam chestia aia pusă la ușă să facă curățenie, doar noi, că noi nu ne gândim că dormim până la 12. Da, și venim și ne uitam la serial, ne uitam, ne uitam, ne uitam la serial. Uh, după aia fuserăm la cine și acum vrem să mergem pe aici prin piață, să zic așa, dar stați un pic, stați că mă sună tati să vedem fetița, stați! Atât ai de murdară mașina noastră în ultima zi. Cred că e cea mai murdară din toată parcarea, dar a plouat oricum puțin, foarte puțin în prima zi și după drum, vă dați am făcut aproape 7 ore, s-a murdărit zdravă. Am pus GPS-ul, toate bune, am încărcat bagajele și ne-am luat smărtulețul nostru și plecăm, plecăm spre România, gata vacanța noastră.
A sosit momentul să ne luăm la revedere de la hotelul nostru drag. Încă o dată mulțumim Litoral Bulgaria foarte, foarte, foarte mult. Acum o să plecăm spre casă. Vă ziceam, am pus GPS-ul, ne-am luat bagajele, uitasem ceva în cameră, inițial ne-am întors după. Noroc că era doamna de la curățenie fix acolo și era să arunce ceea ce am pierdut noi, ce am lăsat de fapt, fără să ne dăm seama. Acum avem un drum de 6 ore și 12 minute fără vamă, deci o să dureze ceva până ajungem. Nu am filmat. Opa! Hai că vă țin așa. Nu am filmat în fiecare zi din vacanță pentru că am vrut totuși să, să fie relaxare cât se poate de mult. Și acum o să ne vedem la următorul vlog. Mi-a făcut cam niște mici probleme laptopul, sper că nu trebuie, aseară chiar când editam, sper că nu trebuie să-l trimit în garanție, oricum el avea o problemă și mă gândeam să-l trimit, dar acum cred că, cred că este, stați, cred că este imperios necesar să-l trimit. Virează la stânga. Așa, gata. Pentru că mi-e frică că atunci când o să încep să postez și așa mai departe, să nu-mi facă probleme și durează în serviciu să-l duc, așa cred că mai bine îl duc acum înainte să mă apuc să postez serios. Bun, deci cam asta a fost vacanța noastră. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, și pe Facebook, și pe TikTok, și pe tot ceea ce vreți voi. Să dați like paginii de Instagram, TikTok, chiar și Facebook, și un, și un grup separat, Litoral Bulgaria, poate faceți și voi cunoștință cu persoanele de acolo care sunt foarte drăguțe și foarte amabile. Vă las, vă doresc o vacanță frumoasă dacă și voi sunteți în vacanță. Vă pup, vă împrățișez!